ഹലോ കുട്ടികളെ വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കതും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെരിസ്റ്റംസ് ഒക്കർ അറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് റീജ്യൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ അല്ലേ ചില പ്രത്യേക റീജ്യൻസിലാണ് അല്ലേ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ആ മെരിസ്റ്റംസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റംസ് ഒക്കർ അറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ വ്യത്യസ്ത പൊസിഷൻസിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റാണ് രണ്ട് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റാണ് മൂന്ന് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റാണ് ഇനി എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി മെൻഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് മെരിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ മെരിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഇനി ബി പാട്ടോ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്രൈമറി ടിഷ്യൂസ് ഇൻ റൂട്ട് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ആപ്പക്സ് അപ്പോൾ എപ്പക്സിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റാണ് അവിടെ പ്രൈമറി പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റാണ് ഇനി ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റോ ദ മെരിസ്റ്റംസ് ഒക്കർ ബിറ്റ്വീൻ മെച്ചുവർ ടിഷ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ എലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെം അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ലീവ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അല്ലേ എലോങ്ങേഷന് അത് നീളം വയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഒരു മെരിസ്റ്റമാണ് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഇനി ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ദ മെരിസ്റ്റം ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ ലാറ്ററൽ റീജൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ദ റൂട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ ലാറ്ററൽ റീജിയനിൽ അല്ലെ വശങ്ങളിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമാണ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഇത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായ മെരിസ്റ്റമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കോ അബ്സർദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോഴൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് അത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഇനി സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എ ബി സി എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് എഴുതണം കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ എ ബി സി റൈറ്റ് ആ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും എന്താണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് താരം ഗെയിമ കോളൻ ഗെയിമ സ്ക്ലിയറൻ ഗെയിമ ഇനി എന്താണ് ബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബി എന്താണ് കോളൻ ഗെയിമയാണ് കോളൻ ഗെയിമ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കോളൻ ഗെയിമ സെൽസിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് തിക്കൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് ബലം നൽകുന്നു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എൻഡാർക്ക് ആൻഡ് എക്സാർക്ക സൈലം അപ്പോൾ സൈലം എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ സൈലം ടു വേഡ് ദ സെൻറ്ററും മെറ്റാസൈലും പെരിഫറിയിലേക്കുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി എക്സാർക്ക് ആണെങ്കിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോട്ടോ സൈലം ടു വേഴ്സ് ദ പെരിഫറി ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം ടു വേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ എ പാരം ഗെയിമ ബി കോളൻ ഗെയിമ സി സ്ക്ലിയറൻ ഗെയിമ ഇനി കോളൻ ഗെയിമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോളൻ ഗെയിമ പ്രൊവൈഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്ലാന്റ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടോ സൈലം ടു വേഴ്സ് സെൻറ്റർ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി എക്സാർ കണ്ടീഷനോ പ്രോട്ടോ സൈലം ടു വേഴ്സ് പെരിഫറി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പാരം കെയ്മ ഈസ് എ ടിഷ്യൂ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് സ്ക്ലിയറൻ കെയ്മ ഈസ് എ ടിഷ്യൂ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് എഴുതുക മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലേ പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് സ്ക്ലിയറൻ കെയ്മ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സ്ക്ലിയറൻ കെയ്മ സ്ക്ലിയറൻ കെയ്മ സെൽസിന് ബാധകമല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏ തൊട്ട് ഡി വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ സ്ക്ലിയറൻ കെയ്മക്ക് ബാധകമല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ
identify and write the tissue that consists of cells that are thickened at corners. Write the function of this tissue. Then so, we have three tissues. Right? Three simple tissues are the same. Sclerum, parangame, column. Why? Uh, write the tissue that consists of cells that are thickened at corners. This cell is the corner of the thickening of the cell. Now, this is the same. In the simple tissues, the corner is the thickened diet of the column. Now, C is the same. Now, write the function of this tissue. Why? Right? What is the function of this tissue? Mechanical support na venditana. Lay plan body ke mechanical supporta provide ya mediana. And then mechanical supporta lay plan body ke nala dreda da nala bellum kudaka and nala dana. At the wasan noko some tissues in plants are not able to divide further. Lay plants in lola chilla tissues pinne divide yarilla. Aba ego sin the suggest a name of such a tissue. Anganilla tissues in the braya they are the Permanent tissues. Le, pinne divide yata tissues ana, either tissues are permanent tissues. Le, pinne divide yuna, le, pinne divide yan karibula, cell sedana, other meristematic cells ana. Apa permanent tissues ana. Permanent tissues. Any give any three examples of permanent tissues ana, examples sedda. Either kiana, other parenchyma, le, colon kaima, and sclerenchyma. This is the permanent tissues. This is xylem, phloem. This is permanent tissues. List the difference between the epidermal tissue system of root and the leaves. If you have a root epidermis, you can see the epidermis in the leaves. If you have a root epidermis, you can see the root hairs. If you have a root epidermis, you can see the root hairs. In the case of the leaf in the epidermis, the cuticle is not in the root in the epidermis. In the case of the leaf in the epidermis, the stomata is not in the epidermis. In the case of the case of the epidermis, the stomata is not in the epidermis. A. Permanent tissues. B. Parangema, Holangema, Sclerangema, Sylum, Phloem. This is the permanent tissues. This is the Sclerangema. Sclerangema. Permanent tissues ला वेलना इनी C इंदर ना in roots root hairs present but in leaves it is absent ले roots ला root hairs उन्दा है ना leaves ला absent डाना इनी root epidermis ला cuticle absent डाना है ना leaf इंदे epidermis ला cuticle present डाना अद बोले तने leaf इंदे epidermis ला stomata present डाना root इंदे epidermis ला stomata absent डाना इन्हें अर्थात वो सुनोगे। Which are the different types of cells present in xylem tissue? अब ये xylem tissue कांड ना विविध तरह तरह लोला cells ये दो क्या अन्ना? नाल टाइप ऑफ cells हैं ना xylem tissue से ला कांड ना। उन्हें दाना xylem tracheids, रेंडा xylem vessels, मुना xylem parenchyma, नाल xylem fibers। अब ये नाल अन्ना ये दिखा देने वाला उत्तरम शरीर ना। ले xylem tracheids, xylem vessels, xylem fibers, xylem இனி இக்கும் நோக்கு A complex tissue in the plant body helps in the conduction of food material அப்படி plant bodyலே ஒரு complex tissue இந்தின் சகாயிக்கின்னும் food material இந்தே transportationா சகாயிக்கின்னும் இக்கும் சின்தானா identify the complex tissue இல்லி இக்கும் complex tissue phloem tissue அனா phloem tissue இவுடையன food material transportation இப்படுந்தான் இனி இக்கும் சின்தானா what are the different types of cells present in this complex tissue இ கோம்பலக்ஸ் டிஷ்யுல காணப்படுந்தா விவித்த தரைத்திருள்ள செல்ஸ் ஏதுக்கியானனான ஒன்ன இதானா சிவுட்டியுப்பான ரெண்டாம்தாயிட்ட கம்பானின் செல்ஸ் ஆன மூனாம்தாயிட்ட பலோயம் பேரங்கையமியான நாலாம்தாயிட்ட பலோயம் பாய்பரான அப்படி இத்திரையும் type of cells ஏதில் காணந்த இனி அடுத்தக் கொச்சின் நோக்கு stomata are small openings present in the epidermis of leaves. The stomata are bound by guard cells. Mention the role of guard cells in stomatal mechanism. அப்படா leaf இந்தே epidermisல் காணந்த மைனுட்ட openings ஆனா stomata. இ stomatae bound இது உண்ட இந்து காணாம் guard cells காணா. இனி stomatal mechanismத்தில் இ guard cells இன்னுல் ரோல எந்தான். அப்படா நமுக்கரையா. The guard cells help in the opening and the closing of stomata.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ റോൾ ഗാർഡ് സെൽസിലേക്ക് വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാർഡ് സെൽസ് ടർച്ച് ഇഡ് ആവും അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഗാർഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡ് സെൽസ് ഫ്ലാസ് ഇഡ് ആവും സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ടേംസ് ഗിവൺ ബിലോ സൈലം റൂട്ടേഴ്സ് പിത്ത സ്റ്റൊമാറ്റ കാമ്പ്യം ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഫ്രം ദിസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സീൻ ഇൻ എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ദിയർ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതണം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും എഴുതണം അപ്പോൾ എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് റൂട്ട് ഹെയ്സ് കാണാം അല്ലേ സൈലം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് എപ്പിഡെർമിസിൽ അല്ല അപ്പൊ റൂട്ട് ഹെയ്സ് റൂട്ടിന്റെ എപ്പിഡെർമിസിൽ കാണുന്നതാണ് പിത്തോ പിത്ത അല്ലേ ഇന്നർ റീജിയൺ ആണ് അതും എപ്പിഡെർമിസിൽ അല്ല സ്റ്റൊമാറ്റ കാണാം അല്ലേ അത് എപ്പിഡെർമിസ് കാണുന്നതാണ് കേംബിയോ കേംബിയും എപ്പിഡെർമിസിൽ അല്ല അതും ഉൾഭാഗത്താണ് പിന്നെ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് അല്ലേ മൊണക്കോട്ട ലീവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസസിന്റെ ഒക്കെ ലീവ്സിന്റെ എപ്പിഡെർമിസിൽ എന്ത് കാണാം ബുള്ളിഫോം സെൽസ് കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് റൂട്ട് ഹെയ്സ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു വാട്ടർ എബ്സോപ്ഷന അല്ലേ സഹായിക്കുന്നു മിനറൽസിൻ്റെയും എബ്സോപ്ഷന സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൊമാറ്റിയോ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പിറേഷന് സഹായിക്കുന്നു ഗുള്ളിഫോം സെൽസോ ഈ മോണോക്കോട്ട ലീവ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസസിൻ്റെ ഒക്കെ ലീവ്സിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ലീഫ് റോൾ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അപ്പോഴാ എൻസർ എഴുതി നോക്കോ റൂട്ട് ഹെയ്സ് വാട്ടർ മിനറൽ അബ്സോർപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമാറ്റ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഹെൽപ്സ് ടു റോൾ ദ ലീഫ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലീവ്സിൽ അല്ലേ ലീഫ് റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇനി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് എപ്പിഡെർമൽ ഹെയ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം ഓഫ് സർട്ടൈൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് അപ്പോൾ ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ എപ്പിഡെർമിസിൽ അല്ലേ ഹെയ്സ് കാണാം ഈ എപ്പിഡെർമൽ ഹെയ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദിസ് എപ്പിഡെർമൽ ഹെയ്സ് ആർ കോൾഡ് ട്രൈകോംസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മേലെയും അല്ലേ ലീഫിൻ്റെ മേലെയും ഒക്കെ കാണുന്ന എപ്പിഡെർമൽ ഹെയ്സ് ആണ് ട്രൈകോംസ് എന്നാൽ റൂട്സിലാണെങ്കിലോ റൂട്സിൽ കാണുന്ന എപ്പിഡെർമൽ ഹെയ്സ് റൂട്ട് ഹെയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ട്രൈകോംസ് ആണ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാംസ് ഷോയിങ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ രണ്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് ബിയിലും ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഏത് ബണ്ടിലാണ് ദിസ് ഇസ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അല്ലേ ഇത് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് സൈലാണ് അല്ലേ ഇത് സൈലം ഇതോ ഫ്ലോയാണ് അപ്പോൾ സൈലും ഫ്ലോയും വ്യത്യസ്ത റേഡിയസിലായിരിക്കും അല്ലേ സൈലം നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ച അതൊരു റേഡിയസിലാണ് ഫ്ലോയം മറ്റൊരു റേഡിയസിലാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത റേഡിയസിലാണെങ്കിൽ അത് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഇനി ബി എന്താണ് ഇത് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് അല്ലേ ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് കൺസോൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിൽ എന്ത് കാണാം കാമ്പിയം കാണാം ഇത് സൈലമാണ് ഇത് ഫ്ലോയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാമ്പിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് കൂടാതെ ഇത് കൺസോൻറ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ കൂടിയാണ് കാരണം എന്താണ് സൈലും ഫ്ലോയും അല്ലേ ഒരൊറ്റ റേഡിയസിലാണ് അടുത്തടുത്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺസോൻറ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് ഈ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് റൂട്ടിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കൺസോൻറ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണെങ്കിൽ അത് ടൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് വിച്ച് ഹാവ് കാമ്പിയം ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഈസ് കോൾഡ് അപ
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ഏതാണെന്ന് എഴുതണം എ എന്താണ് ബി എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പാർട്സ് ലാബ് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ എ ഏതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് എ കാരണം എന്താണ് സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിൽ ക്യാമ്പിയോ ഇല്ല എന്നാൽ ബിയോ അത് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് കാരണം എന്താണ് സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിൽ ക്യാമ്പിയോ ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ പാട്ടും ലാബ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ എന്താണ് അത് ഫ്ലോയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയം അല്ലേ സെക്കൻഡ് പാട്ടോ ഇത് സൈലോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈലം ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതും ഫ്ലോയാണ് അല്ലേ മൂന്ന് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോയാണ് നാല് എന്താണ് ക്യാമ്പിയോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാമ്പിയം ഇനി അഞ്ച് ഏതാണ് സൈലോ ആണ് അപ്പോഴേ ഇത്രയാണ് ഈ പാർട്സ് നമുക്ക് ആ ലാബിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത് റൂട്ടിൻ്റെ ആണ് ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ബി സി ഡി റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബാസ്കുലാർ ബണ്ടൽ സീൻ ഇൻ ദ ഫീക്കർ അപ്പോൾ അവിടെ ലാബ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്നിവ ലാബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും എഴുതണം അപ്പോഴ ഇത് ഏത് റൂട്ടിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന്റെ ചിത്രമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ നാല് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നാല് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വരെയാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എങ്കിൽ അത് ഡൈക്കോട്ട റൂട്ടാണ് ആറിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണോകോട്ട റൂട്ടുമാണ് അതായത് കൂടുതൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഏതിലുണ്ടാവും മോണോകോട്ട റൂട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഏതിൻ്റെയാണ് ഡൈക്കോട്ട റൂട്ടിൻ്റെയാണ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ലാബ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്സ് എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പുറമെ എന്താണ് എപ്പി ബ്ലമ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഡർമിസ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എന്താണ് ബി കോർട്ടക്സ് ആണ് സി എന്താണ് സൈലോ ആണ് ഡി എന്താണ് അത് ഫ്ലോയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് ആ പൊസിഷൻ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇനി വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് സൈലും ഫ്ലോയും ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസിലാണ് ഇനിയോ സൈലും എക്സാർക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എ എപ്പി ബ്ലമ അല്ലെങ്കിൽ പിലിഫ്രസ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഡർമിസ് ഏത് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ബി എന്താണ് കോർട്ടക്സ് ആണ് സി സൈലോ ആണ് ഡി ഫ്ലോയം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂ എഴുതാം ഇനി രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽ സാർ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽ സാർ എക്സാർക്ക് ഇനി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ ദ അനാട്ടമി ലെബ് യൂസിൻ അബ്സർവ്ഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ടി എസ് എഫ് എ പ്ലാൻ പാട്ട അപ്പോൾ അനാട്ടമിയുടെ ലാബിൽ അല്ലേ ഒരു പ്ലാൻ പാട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അതിൻ്റെ ടി എസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലേ കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയൽ ആൻഡ് പോളിയാർക്ക് സൈലം ബണ്ടൽസ് ആണ് അല്ലേ എ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേഡിയൽ ആൻഡ് പോളിയാർക്ക സൈലം ബണ്ടൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പോളിയാർക്കാണ് റേഡിയൽ ആണ് അല്ലേ റേഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടാണ് പോളിയാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് മോണോകോട്ട് റൂട്ടാണ് അവരൊറ്റ ഫീച്ചറിൽ അത് മോണോകോട്ട് റൂട്ടാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ബി എന്താണ് പാരങ്കൈമാറ്റസ് ഓർ ഹോമോജിനസ് കോർട്ടക്സ് ലാർജ് പിത്ത എപ്പിഡർമിസ് വിത്ത് എപ്പിഡർമിൽ ഹെയർസ് പെരിസൈക്ല എൻഡോഡർമിസ് വിത്ത് കാസ്പേരിയൻ സ്റ്റിപ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മോണോകോട്ട റൂട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാൻറ്റ് ഏതാണ് മോണോകോട്ട റൂട്ട മോണോകോട്ട റൂട്ട ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇനി എന്താണ് റീ അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ റീജൻസ് ഫ്രം ദ പെരിഫറി ടു ദ സെൻറ്റർ ഇൻ ദർ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ അനാട്ടമിയിലെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള റീജൺ അതായത് എപ്പിഡർമിസ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റീലാർ റീജൺ വരെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന
പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും ഇന്നറിലായിട്ട് കാണുന്നത് പിത്താണ് ഇതാണ് ആറാമതായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രമം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് അപ്പോഴേ റൂട്ടിൻ്റെ എൻഡോഡർമിസിൽ കാണുന്ന സ്ട്രിപ്സ് ആണ് എന്താ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സ്യൂബ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോഴേ എൻഡോഡർമിസില് വാട്ടറിൻ്റെ അപ്പോപ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂബ്രിൻ തിക്കനിങ് ആണ് അപ്പോഴേ എൻസേഴ്സ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് മോണോകോട്ട് റൂട്ട് എന്ന് എഴുതുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ബി എഫ് ഇ എ സി ഈ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സൂബ്രൈൻ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ അപ്പോപ്ലാസ്റ്റ് പാത്വേ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ എൻഡോഡർമിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൾ ടിഷ്യൂസ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ എൻഡോഡർമിസ് ടുഗദർ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോഴേ എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിൽ അല്ലേ എൻഡോഡർമിസ് എവിടെയാണ് റൂട്ടിലാണ് അപ്പോഴേ റൂട്ടിൽ എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന മൊത്തം ടിഷ്യൂസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ എ കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി സ്റ്റീൽ സി പെരിസൈക്ല ഡി വാസ്കുലാർ ബണ്ടല അപ്പോഴേ എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനും കൂടി പറയുന്ന പേര് സ്റ്റീലാണ് അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാ ടിഷ്യൂസും എവിടെ കാണാം എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിൽ കാണാം പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ കൺസെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ഉണ്ട് പിത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് സ്റ്റീലാണ് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അപ്പൊ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എ ഡൈക്കോട്ട് റോട്ട് ബി ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് സി ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റം ഡി മോണോകോട്ട സ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് റൂട്ടിലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടായാലും മോണോകോട്ട് റൂട്ടായാലും എന്തുണ്ട് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് റൂട്ടിലെ എൻഡോഡർമിസിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് എ ആണ് അല്ലേ ലീഫിലും സ്റ്റെമ്മിലും ഒന്നും എന്തില്ല കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡയഗ്രംസ് ഷോയിങ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെം എ എൻ്റെ മോണോകോട്ട സ്റ്റെം ബി റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും മോണോകോട്ട സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഡിഫറൻസസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോഴേ ഡിഫറൻസസ് നോക്കുക മോണോകോട്ട സ്റ്റെമ്മിൽ ഹൈപ്പോഡർമിസ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലോ അത് കോളൻ കൈമാറ്റസ് ആണ് കോളൻ കൈമയാണ് കാണുന്നത് ഇനി മോണോകോട്ട സ്റ്റെമ്മിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂവിൽ അല്ലേ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലോ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇന്നെ റിങ് അല്ലേ ഒരു റിങ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മോണോകോട്ട സ്റ്റെമ്മിൽ സ്ക്ലീറം കൈമ ബണ്ടൽ ഷീത്ത് കാണാം അല്ലേ ബണ്ടലിനെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്ലീറം കൈമ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീത്ത് കാണാം എന്നാൽ ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലോ ഒരു ബണ്ടൽ ക്യാപ്പാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ബണ്ടൽ ഷീത്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിന് ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കായിട്ട് കാണുന്ന സ്ക്ലീറം കൈമ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനി മോണോകോട്ട സ്റ്റെമ്മിൽ ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആണ് എന്നാൽ ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലോ ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആണ് ഇനി മോണോകോട്ട സ്റ്റെമ്മിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ക്യാമ്പിയം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ആവുന്നത് ഇനി ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലോ ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിൽ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മോണോകോട്ട സ്റ്റെം ആൻഡ് ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് വെർ ഗിവൺ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ they were directed to note down the features they observed major features noted by students were summarized in the box below appada rendu specimens microscope lude nokkiye pula chila features le chila pratheegathagala kandu aa pratheegathagalana thaale box la koduthirikkunnu aa pratheegathagal nokkiyitta edana material
from the box center write them in two columns adu rendu column aayita eludana vendathu appo aadi namukku monocot root inde features nokkam le a radial vascular bundles le nr 20 in number adu monocot root inde feature aanu ini xylem round in shape appo round shaped xylem aanu roots la le monocot roots la kaanunnathu adu adutha feature aanu pinyo xylem is exarch exarch xyl ana monocot root la dicot root lum kaanunnathu exarch xyl ana appo adu root inde feature aanu ee moonu features um endana monocot root inde features aanu ini adutha feature okke ed indiyana dicot stem indiyana le b collateral vascular bundles arranged in the form of a ring and vascular bundles are few in number iniyo e cambium present in between xylem and phloem dicot stem inde prathedhiyana ഇനി എഫ് സൈലമി സെൻറ്റാർക്ക് ഇതും ഡൈക്കോട്ടസ്റ്റമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കോളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോണോകോട്ട് റോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ മണ്ഡൽസ് എൻ്റെ ആർ ട്വൻറ്റി ഇൻ നമ്പർ അല്ലേ സൈലം റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് സൈലം ഈസ് എക്സ് ആർക്ക് ഇനി ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൊളാറ്ററൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റിങ് ആൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ഫ്യൂ ഇൻ നമ്പർ പിന്നെ കാമ്പിയം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സൈലം ഈസ് എൻറ്റാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് കോളായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ആൻസർ ആദ്യം എഴുതേണ്ട മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് ഡൈക്കോട്ടിസ്റ്റം പിന്നെ ഈ രണ്ട് കോളായിട്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് സൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ സൈലം ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഒന്ന് ഏതാണ് പ്രൈമറി സൈലം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴാ സെക്കൻഡറി സൈലം അല്ലേ എ സെക്കൻഡറി സൈലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനിയോ പ്രൈമറി സൈലം വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രോട്ടോസൈലം ബി എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴാ മെറ്റാ സൈലം ഇനി പ്രോട്ടോസൈലം വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻഡാർക്ക അല്ലേ പിന്നെയോ എക്സാർക്ക അതായത് പ്രോട്ടോസൈലം അല്ലേ ഈ സ്റ്റമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ആർക്കാണ് എന്നാൽ റൂട്ടിൽ അത് പെരിഫറൽ റീജിയണിലേക്കാണ് പുറമേക്കാണ് അപ്പോഴേ അത് എക്സ് ആർക്കാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ എൻ്റെ ആർക്ക കണ്ടീഷൻ ഏതിലാണ് കാണുക സ്റ്റെമ്മിലാണ് കാണുക അല്ലേ എക്സ് ആർക്ക് കണ്ടീഷനോ റൂട്ടിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോഴ എ സെക്കൻഡറി സൈൽ എഴുതുക അല്ലേ ബി മെറ്റാ സൈൽ എഴുതുക സി എക്സ് ആർക്ക് എഴുതുക ഡി സ്റ്റെം എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോഴാ ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ മീസുഫിൽ സെൽസ് ഫ്രം ദ ഫിഗർ അപ്പോഴാ ഫിഗർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് ഡോഴ്സി വെൻഡർ ലീഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ട ലീഫ് ആണ് അപ്പോഴാ ഇതിൻ്റെ മീസുഫിൽ സെൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം അപ്പർ പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇനി പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അല്ലെ അടുത്തടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് സെൽസ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂലും സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂലും എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ പ്രസൻ്റ് ആണ് കാരണം ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായ ടിഷ്യൂ ആണ് മീസൂഫിൽ ടിഷ്യൂ ഇനി പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ അപ്പർ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂ ലോവർ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പർ പാലിസൈഡ് ആൻഡ് ലോവർ സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂ പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് സെൽസ് ആണ് സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂ ലൂസ്ലി പാക്ഡ് സെൽസ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അറേഞ്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെം റൂട്ട് ലീഫ് എന്നീ കോണത്തിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്തി അത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സാർക്ക് സൈലം ഏതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആണ് ഇത് റൂട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ അത് റൂട്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഇനി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് ആണ് ഇത് സ്റ്റെമ്മിൽ കാണുന്ന ഫീച്ചർ ആണ്
അപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സ്റ്റെമ്മിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് കൺസോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് റൂട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് എൻഡോഡർമിസ് വിത്ത് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എക്സാർക്ക സൈലം ലീഫിൽ എഴുതേണ്ട പാലിസൈഡ് പാരംഗൈമ സെൽസ് ലാർജ്സ് എം ടി ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കോളം എയിലും കോളം ബിയിലും കുറച്ച് സെൻറ്റൻസും വേർഡ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉചിതമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എ കമ്പാനിയൻ സെൽസ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂലാണ് സി ട്യൂബിനോട് അല്ലേ സി ട്യൂബിന് സമീപം കാണുന്ന സെൽസ് ആണ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് അപ്പൊ ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂ ആണ് അത് മാച്ച് ആവുക ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ലെൻഡി സെൽസ് ലെൻഡി സെൽസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നല്ല മരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തടിയിലാണ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് കാണുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തതാണ് അതിന് മാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ആണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഗ്രാസ് ലീവ്സിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അത് എപ്പിഡർമിസിൽ കാണുന്ന എം ടി കളർലെസ് സെൽസ് ആണ് ഇനി സബ്സിഡറി സെൽസ് ആണ് സബ്സിഡറി സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുക സ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് സെൽസിന് സമീപം കാണുന്ന എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ആണ് സബ്സിഡറി സെൽസ് ഇനി മീസോഫിൽ സെൽസ് ആണ് മീസോഫിൽ സെൽസ് എവിടെയാണ് ലീഫിലാണ് കാണുക അല്ലേ ലീഫിലുള്ള ഈ സെൽസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിംഗ് സെൽസ് ആണ് മീസോഫിൽ സെൽസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എൻഡോഡർമൽ സെൽസ് ആണ് എൻഡോഡർമൽ സെൽസ് എന്ത് കാണാം കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണാം അപ്പൊ എൻഡോഡർമൽ സെൽസിലാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഗർത്ത് ഓഫ് എ സ്റ്റെം ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കാമ്പിൽ റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാമ്പിൽ റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അല്ലേ ഗർത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് കാമ്പിൽ റിംഗ് ആണ് കാമ്പ്യത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാമ്പ്യം എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാമ്പ്യത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇതാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയൻ ഫോംസ് ബിറ്റ്വീൻ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആണ് അപ്പോഴേ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസിന് ഇടയിലുള്ള പാരംഗൈമ സെൽസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയോ ദ ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് ഇൻട്രഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയൻ ജോയിൻ ആൻഡ് ഫോം വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയൻ അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിന് ഉള്ളിലുള്ള ക്യാമ്പിയാണ് ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഈ ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഇൻട്രഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ദ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്കൻഡറി സൈലൻ ടുവേഴ്സ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ടുവേഴ്സ് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് അല്ലേ ഈ ക്യാമ്പിയം എന്ത് ചെയ്യും പുറമേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഉള്ളിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് മെഡുലറി റേസ് ഈ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡുലറി റേസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈക്കോട്ട പ്ലാന്റ്സ് ഷോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദർ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വണ്ണം വിക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റെമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് റൂട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് നെയിം ദ മെരി സ്റ്റെംസ് ദാറ്റ് കോസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ വാസ്കുലാർ റീജ്യൺ ആൻഡ് കോർട്ടക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാസ്കുലാർ റീജ്യണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെരിസ്റ്റോ ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ടക്സിലുണ്ടാകുന്ന മെരിസ്റ്റോ ഏതാണ് വാസ്കുലാർ റീജ്യണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെരിസ്റ്റ് ആണ് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം അല്ലേ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ വാസ്കുലാർ റീജിയണിലെ ഉണ്ടാകുന്ന കേമ്പിയോ ആണ് ഇനി കോർട്ടക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേമ്പിയോ കോർട്ടക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേമ്പിയോ ആണ് കോർക്ക് കേമ്പിയം കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ഫെല്ലോച്ചൻ എന്നും പറയാം ഫെല്ലോച്ചൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് മെരിസ്റ്റംസ് ഒന്ന് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയും രണ്ട് കാർക്ക് കേമ്പിയും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മെരിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ മെരിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ കേമ്പി എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറമേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലും
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ലാബൽ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോഴാ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കാം ഇത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ലെൻഡിസെലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി എന്നിവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാബിൽ ഇ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെൻഡിസെൽസ് ട്രേസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈ സ്റ്റെമ്മിൽ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഡേമിൽ കാണുന്ന ഓപ്പനിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എപ്പിഡർമിസ് ആണ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് ആണ് സി ഫെല്ലോജൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് കെമ്പി ആണ് ഡി സെക്കൻഡറി കോട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലോഡേം ആണ് എ എപ്പിഡർമിസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് സി കോർക്ക് കെമ്പിയും ഡി സെക്കൻഡറി കോട്ടക്സ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെൻഡിസൽ പെർമിറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് ലെൻഡിൽ സെൽസിലൂടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ലെൻഡിൽ സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ട്രീയുടെ ഒക്കെ ട്രീ ട്രങ്കിൾ അല്ലേ പിരീഡം ഫോർമേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന മൈനൂട്ട് ഓപ്പനിങ്സ് ആണ് ലെൻഡിൽ സെൽസ് ഇതിലൂടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ബി എന്താണ് ഫെല്ലോഡം ഈസ് എ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം അത് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റ് അല്ല അത് ഫെല്ലോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ സെക്കൻഡറി കോട്ടക്സ് ആണ് അപ്പോഴേ അത് തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റൂട്ട്സ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ ലീവ്സിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഡി നോക്കുക ഇൻ സ്റ്റെം ദ സൈലം ഈസ് എക്സാർക്ക സ്റ്റെമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സൈലം എൻഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോഴേ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് എ ആണ് അല്ലേ ലെൻഡി സെൽസ് പെർമിറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പെരീഡം ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലെയേഴ്സ് ലെബിൾഡ് എസ് എ ബി അപ്പോൾ പെരിഡേമിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ എന്താണ് ബി എന്താണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എന്ത് എഴുതണം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഫെല്ലോച്ചൻ ഫെല്ലോച്ചൻ്റെ രണ്ട് പെക്യുലിയാരിറ്റീസും എഴുതണം അപ്പോൾ നോക്കുക പെരിഡേമിൽ അല്ലെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഔട്ടർ ലെയർ എന്താണ് ഫെല്ലാണ് അപ്പോൾ എ ഫെല്ലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇന്നർ ലെയർ ഏതാണ് ഫെല്ലോഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോട്ടക്സ് ഫെല്ലത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാറുണ്ട് കോർക്ക എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഫെല്ലോജൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഫെല്ലോജൻ കോർക്ക കെമ്പിയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ആണ് ഫെല്ലോജൻ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ എ ഫെല്ലം ബി ഫെല്ലോഡം അല്ലേ ഇനി ബി കോസിൻ എഴുതേണ്ട ഫെല്ലോച്ചൻ ഈസ് ദ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫെല്ലം ആൻഡ് എ ഫെല്ലോഡം അനലൈസ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കണം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം എ ഇൻ റൂട്ട്സ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആർ കൺസോയൻറ്റ് അപ്പോൾ റൂട്ട്സിലെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് കൺസോയൻറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം റൂട്ട്സിൽ കൺസോയൻ്റ് അല്ല ഡൈക്കോട്ട സ്റ്റെമിലും മോണോക്കോട്ട സ്റ്റെമ്മിലും ആണ് കൺസോയൻറ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുള്ളത് അല്ലേ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ സൈലും ഫ്ലോയും ഒന്നിച്ച് കാണുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇതിനെയാണ് കൺസോയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസോയൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താവും റേഡിയൽ എന്നാവും അപ്പോഴേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോർക്ക് കെമ്പിയം ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഫെല്ലോഡം കോർക്ക് കെമ്പിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫെല്ലോഡം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ കോർക്ക് കെമ്പിയം നമുക്കറിയാം കോർക്ക് കെമ്പിയത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഫെല്ലോജൻ ആണ് ഫെല്ലോഡം അല്ല ഓക്കെ ഫെല്ലോജൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫെല്ലോഡം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫെല്ലം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫെല്ലോജൻ ആണ് കറക്റ്റ
അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ചെതലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രാണികളോ ഒന്നും കുത്തി നശിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻട്രൽ പാട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതും എ ഹാർട്ട് വുഡ് അല്ലേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏളി ഫോംഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം അല്ലേ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി സൈലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡ്യൂറബിൾ അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻറ് ടു മൈക്രോബിയൽ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്കിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ താങ്ക്